Слава Україні! З вами Євгенія Гордієнко і проект «Право знати». Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. Ведення бойових дій неможливо вкласти в математичний алгоритм. Якщо, то інакше. Це не тільки чорне і біле. Це неймовірна кількість відтінків сірого, де важливо поєднувати професіоналізм воїна та гуманізм людини. Тому сьогодні ми поговоримо про наступне правило війни – пропорційність. Ми вже розповідали, що зброя може застосовуватись виключно по військовим цілям. Але слід усвідомлювати, що навіть при дотриманні цього правила можуть бути нанесені супутні збитки або супутні втрати. Мається на увазі завдання травм цивільному населенню, смерть цивільних осіб або пошкодження цивільного майна внаслідок застосування зброї по противнику. На жаль, таке буває на війні. Міжнародне гуманітарне право хоч і не виключає ці втрати, проте накладає на них обмеження. При проведенні військових операцій Операції слід переконуватися, що очікувані супутні втрати не перевищують отриманої конкретної та прямої воєнної переваги. Інакше кажучи, чи варте це того чи ні? Дати чітку відповідь на це запитання складно, адже відсутня єдина лінійка виміру воєнної переваги та супутнього збитку. Проте давайте розглянемо цю ситуацію на прикладі. Пам'ятаєте ліквідацію керівника одного з російсько-терористичних підрозділів, такого собі Моторолу? Його було знищено шляхом вибуху кабіни ліфта, в якій він підіймався. Чи було тоді усвідомлення того, що будуть супутні втрати? Звичайно, адже цивільна інфраструктура, ліфт, буде пошкоджена. Проте таким чином була досягнута військова перевага. Ліквідовано керівника підрозділу російсько-терористичних військ, медійної одіозної фігури, образ якої використовували ворожі пропагандисти. В цьому випадку військова перевага, знищення керівника ворожого підрозділу, виправдовує супутні втрати, а саме пошкодження ліфту. Оцінка обстановки в ході прийняття рішення є одним із Найважливіших питань, в ході якого командир, командувач має оцінювати ті ризики, які можуть бути від прийнятого ним рішення. В першу чергу це ті втрати і той збиток, який може понести місцеве населення в ході виконання бойових завдань підрозділами, ті, які нам підпорядковані. Звичайно, це не означає, що не потрібно не виконувати поставлене завдання. Навпаки, тут необхідно враховувати навіть інші фактори, які можуть бути скажімо так, спричинені виконанням цього завдання. Наприклад, втрати населення, збиток інфраструктури, ті збитки, які можуть в подальшому навпаки впливати на життя, на існування місцевого населення, але в той час необхідно враховувати виконання бойового завдання. Тому саме знайти той необхідний скажімо так, компроміс, який на даний час – це, звичайно, мистецтво командира. Ми, наприклад, ми не ведемо вогонь по населеним пунктам, по будівлям, де знаходиться місцеве населення. І навіть коли противник, знаючи це, знаходиться в будівлях, прикриваючись місцевим населенням, ми його туди не ведемо. Як би, звичайно, цього ну, не хотілося, тому що війна і війна, але. Є але, це міжнародне гуманітарне право, яке ми маємо виконувати, це правила ведення війни, і в першу чергу це та мораль, якою має дотриматись командир, і виходячи з цього, мають дотримуватися його підлеглі військовослужбовці. Необхідно цей, скажімо так, компроміс враховувати під час прийняття будь-якого рішення. Ми живемо в 21 столітті, і розвиток інформаційних технологій не стоїть на місці. Щоб зробити міжнародне гуманітарне право більш доступним для загалу, одна з гуманітарних організацій розробила додаток «Я поважаю правила війни». Радимо вам встановити його на ваші смартфони, щоб завжди була можливість самовдосконалюватися в галузі МГП. Поважайте та дотримуйтесь правил ведення війни. Вірте в Збройні Сили України – далі буде!